సో హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ ఈ వీడియోలో మనం డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ వాల్మార్ట్ అసలు నాకు వాల్మార్ట్ ఎలా వచ్చింది వాల్మార్ట్ లో రెజ్యూమే ఎలా సెలెక్ట్ అయింది ఏం ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాను వాల్మార్ట్ లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఎవరెవరు హెల్ప్ తీసుకున్నాను అసలు ఇంటర్వ్యూవర్ కి నేను క్యూబర్నెటిస్ లో ఫేక్ చేస్తున్నాను నన్ను తెలిసినా కూడా నన్ను వాల్మార్ట్ లో ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను సో స్టేట్ యూన్ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ టు పాయింట్ మీరు వినాల్సిందే ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియో ఇంకెవరు చేయలేరు కాబట్టి నా మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ నా మొత్తం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీ ముందు ఈ వీడియోలో నేను పెడుతున్నాను సో వాచ్ టిల్ దైన్ లైక్ చేయండి వీడియోని ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్లయితే డెవాప్స్ చేసారి మీద ఏమైనా జాబ్ సపోర్ట్ కావాలన్నా జాబ్ హెల్ప్ కావాలన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అలానే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి సో వాల్మార్ట్ అనేది నాకు డ్రీమ్ కంపెనీ భయ్య ఈ డ్రీమ్ కంపెనీ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయికి ఒక స్థాయికి వెళ్ళాలంటే ఇలాంటి కంపెనీసే కావాలి మనకి ఒక వాల్మార్ట్ లాంటిది మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటిది గూగుల్ లాంటిది ఇలాంటి కంపెనీస్ టార్గెట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నీ ఫ్యామిలీ స్టాటస్ గానీ నీ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ గానీ నీ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ గానీ ఆ వర్క్ చేసే విధానం గానీ మొత్తం మారిపోద్ది సో ఇదంతా నాకు ఎలా తెలిసిందంటే నాకు వెరేజోన్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు చర్మ రాజన్ అని నా ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు ఆయన వాల్మార్ట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆయన ప్యాకేజ్ వింటే మాత్రం నాకు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది సో ఆ ప్యాకేజ్ గానీ ఆయన చెప్పే ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్స్ గానీ స్టాక్స్ గానీ లేకపోతే ఎంప్లాయ్ అంటే వాల్మార్ట్ తీసుకున్న కేర్ గానీ ఇదంతా నాకు భలే అనిపించింది అనమాట సో అప్పటి నుంచి నేను ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయింది కొడితే వాల్మార్టే కొట్టాలి ఇంక గేట్ కొట్టకూడదు అని సో అప్పుడు ఏంటైందంటే నేను వాల్మార్ట్ కి నాలుగైదు జాబ్ పొజిషన్స్ కి అయితే అప్లై చేస్తాను అప్పుడు నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట కానీ శాడ్ థింగ్ ఏంటంటే అన్ని రిజెక్షన్ మెయిల్స్ వచ్చాయి సో ఇలా కాదని నేను ఒక్కరోజు ఏం చేశానంటే చర్మరాజన్ కాల్ చేసి చర్మరాజన్ నాకు ఇలా ఉంది ఇలా అన్ని రిజెక్షన్ మెయిల్స్ వస్తున్నాయి కానీ నాకు వాల్మార్ట్ ఎలాగైనా కావాలి ఏం చేయాలంటే అది ఏమన్నాడు అంటే ఓకే నాకు రెజ్యూమే పంపించి నేను రెఫరల్ కింద పెడతానంటే అప్పుడు కదా నాకు తెలిసింది అసలు రెఫరల్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందని సో నేను ఏం చేశానంటే వెంటనే ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ చేసి అదే ఈమెయిల్ అదే రెజ్యూమేని మా చర్మరాజన్ ఫ్రెండ్ కి నేను మెయిల్ చేస్తాను అనమాట అప్లై చేసి అని వెంటనే ఆడు అప్లై చేశాడు అలానే ఇంకో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంకో రెండు మూడు మెయిల్ ఐడీస్ చేంజ్ చేసి నంబర్స్ చేంజ్ చేసి వాళ్ళకి కూడా పెట్టాను సో టోటల్ త్రీ రెఫరెన్స్ ద్వారా త్రీ పొజిషన్స్ కి అయితే అప్లై చేశాను సో అప్పటికి నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ త్రీ పొజిషన్ అయితే నాకు వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది భయ్య నాకు హెచ్ఆర్ నుంచి సో ప్రవీణ్ యువర్ రెజ్యూమే హెస్ బిన్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ త్రీ అంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఇదేంటి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అంటే నా రోల్ డెవాప్స్ కదా అంటే సో వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నాకు ఏంటంటే ఇన్ వాల్మార్ట్ దర్ ఇస్ నో సచ్ డెవాప్స్ రోల్ బట్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ యూ ఎస్డి విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇన్ టు డెవాప్స్ అంటే ఓకే ఓకే భయ్య బాగానే ఉంది ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ ద ఇంటర్వ్యూ అంటే ఈ టూ డేస్ నాకు టైం ఇచ్చాడు అనమాట హెచ్ఆర్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు మీ మంచి కోరుతారు ఎందుకంటే ఒకళ్ళు నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావు అనుకో వాల్మార్ట్ లో వాల్మార్ట్ నువ్వు అదలో వాళ్ళకి తెలుసు సో వాళ్ళు ఏంటి చర్చ చూస్తారంటే నువ్వు సెలెక్ట్ అవ్వాలనే నీకే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి నీకు కొన్ని లింక్స్ పంపిస్తారు హెల్ప్ చేస్తారు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ టాపిక్స్ మీద ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది చాలా నీట్ గా చెప్తారనమాట సో అలానే జస్లిన్ అనే హెచ్ఆర్ నాకు ఫోన్ చేసి ప్రవీణ్ ఇలా గిట్ జెన్కిన్స్ డాకర్ కిబర్నెటిస్ మీద అంతా చదువు ఐ హోప్ యు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రే గివ్ రేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అంటే నేను అన్ని కూడా సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే నాకు ఇంటర్వ్యూలో కూర్చోవాలి నేను ఫైవ్ సిక్స్ అంటే జస్లిన్ నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వడు కదా సో అలాగే సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ అని చెప్పేసి మంచిగా జస్ట్ లీన్ అయితే ఓకే యూఆర్ డూయింగ్ గుడ్ జస్ట్ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అన్నాడు సో ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఎవరు తీసుకున్నారంటే నా టీమ్ లీడ్ అనమాట సో ఆయన చాలా మంచి వాళ్ళు ఓకేనా అక్షయ్ అని పేరు సో ఆయన నాకు ఒక దేవుడు లాంటి చెప్పాలంటే ఎందుకంటే నాకు ఇంటర్వ్యూలో మీకు చెప్తున్నాను ఇన్ వరజాన్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ చాలా తక్కువ టచ్ ఉండేది అనమాట సో ఆ వాల్మార్ట్ లో ఫస్ట్ రౌండ్ అంతా కూడా క్యూబర్నెటిస్ మీద పోయా క్యూబర్నెటిస్ కస్టమర్ రిసోర్ట్ డెఫినేషన్స్ ఏంటి క్యూబర్నెటిస్ సర్వీస్ ఏంటి ఎలా మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఎలా ఏంటి డాకర్ ఏంటి డాకర్ ఎందుకు వస్తుంది సిఐసిటి పైప్ లైన్స్ ఏంటి
వాళ్ళు క్యూబర్నెటీస్ రిక్వైర్మెంట్ నాకు క్యూబర్నెటీస్ లేదు అంత స్కిల్ సో వాళ్ళు చాలా అడిగారు అసలు క్యాలికో ఫైల్ అంటే ఏంటి సెక్యూరిటీ ఏంటి ఎలా యాడ్ చేస్తా ఎలా డిలీట్ చేస్తా అవన్నీ అడిగారు సో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో క్యూబర్నెటీస్ ఇస్ మస్ట్ ఆ తర్వాత డాకర్ యాన్సిబల్ జంకిన్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ అనమాట నెట్వర్కింగ్ కూడా ఓకేనా సో ఇలాగ అయిపోయింది ఫస్ట్ రౌండ్ కానీ నాకు భయం ఉండేది ఎందుకంటే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారో చేయరు అనే చిన్న డౌట్ ఉండేది సో హెచ్ఆర్ అయితే ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి ప్రవీణ్ ఐ థింక్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ బికాస్ ఐ థింక్ యు హ్యావ్ గాట్ అ ఫీడ్బ్యాక్ విత్ క్యూబర్నెట్ ఈస్ నాట్ దాట్ గుడ్ అని ఓకే ఇంకా నేను ఎడిట్ చేయలేని ఇది ఇప్పటికే మూడు టేక్లు అయిపోయి గొంతుకంతా మొత్తం పోయింది అనమాట ఓకే ఇది నేను కంటిన్యూ చేస్తాను సో ఏమైందంటే సో ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది కదా సెవెంటీ పర్సెంట్ యు హ్యావ్ డన్ గుడ్ అని అన్నాడు ఓకే గొంతుకి ఇంకా అవ్వట్లేదు కొంచెం వాటర్ తాగుతాను ఓకే వాటర్ కూడా తక్కువే ఉంది ఎందుకంటే క్లాసులు చెప్పి 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 ఓకేనా ఓకే ఓకే రైట్ సో సెవెంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను జస్లిన్కి జస్లిన్ ప్లీజ్ చెక్ నా ప్లీజ్ చెక్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ లో రూల్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ క్లియర్ అంటే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నానంటే ఓకే వరీ కాక యూ జస్ట్ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సెకండ్ రౌండ్ అంటే ఆయన ఏమన్నానంటే నువ్వేం వరీ కాక సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఛాన్స్ ఇస్తారు యూ జస్ట్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద సెకండ్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ వచ్చేసి నీకు యూఎస్ఏ ఆన్ సైడ్ నుంచి ఉంటుంది అన్నాడు సో యూఎస్ఏలో నాకు బినీష్ అనే మా మేనేజర్ అనమాట మా మేనేజర్ అంటే మా మేనేజర్ ప్యారలే ఆన్ సైట్లో ఉండేవాడు బినీష్ అని సో ఆయన నాకు సెకండ్ రౌండ్ సో టెన్ పిఎం నైట్కి కాల్ షెడ్యూల్ చేశారు మీరు ఊహించుకోవచ్చు టెన్ పిఎం అంటే ఇలాగే రూమ్లో ఒక్కడిని కూర్చున్నాను సో కూర్చున్న తర్వాత స్టార్ట్ అయింది ఇంటర్వ్యూ ఎంత ఫ్రెండ్లీ అంటే నేను ఏమనుకున్నానంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఏమనుకున్నానంటే అసలు ఇలా ఇదా ఇంటర్వ్యూ అసలు ఏంటి నేను చాలా జనరల్గా అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నీ ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నాను మదర్ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉంది ఫ్యామిలీలో వేరే జోన్లో ఎలా ఉంది వర్క్ కల్చర్ ఇవన్నీ అడిగారు ఎప్పుడైతే ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయిందో అంటే ఆయన నన్ను ఏం చేశాడంటే కూల్ డౌన్ చేశాడు అంటే ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ చేశాడు ఆయన నన్ను ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయిందో వెంటనే ఆయన మొత్తం ర్యాంప్ ర్యాంప్ ఆడేశారనమాట ప్రతి క్వశ్చన్ ఇన్ డెప్త్ అంటే సిఐసిడి అనుకో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రైట్ అండ్ యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్ టు స్పిన్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ అంటే జనరల్ గా టెరాఫామ్ తో స్పిన్ చేస్తాం ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ ఆయన ఏమడుతున్నాడు అంటే నువ్వు యాన్సిబుల్ తో స్పిన్ చేయని సో అక్కడ చెప్పాను నాకు తెలిసిన వరకు నేను చెప్పాను ఎందుకంటే యాన్సిబుల్ ఆల్రెడీ నాకు ఐడియా ఉంది ఆ తర్వాత టెరాఫామ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి రైట్ టెరాఫామ్ కోడ్ ఎంటైర్ మాడ్యూల్ స్ట్రక్చర్ అంటే మాడ్యూల్స్ తో టెరాఫామ్ కోడ్ రాయి నాకు మొత్తం ఆర్కిటెక్చర్ స్పిన్ చేయి అన్నాడు ఓకే అది కూడా వచ్చు ఇప్పుడు మెయిన్ పాయింట్కి వద్దాం అలాగే కొన్ని ఫైవ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత నెట్వర్కింగ్ కానీ లినిక్స్ కానీ యాన్సిబుల్ కానీ డాకర్ కానీ డాకర్ ఏంటి డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి డాకర్ కమాండ్స్ ఏంటి డాకర్ అసలు ఎందుకు వాడుతున్నాం అవన్నీ అడిగిన తర్వాత అసలైన అసలు అసలు అయిన మన క్యూబర్నెటీస్కి వెళ్ళాడు ఆయన ఆ క్యూబర్నెటీస్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం అని అడిగారు ఎందుకు మనం వాడట్లేదు వేరే సోన్లు అంత ఎక్కువగా కానీ ఆయన అడిగేటప్పుడు నేను ఏమన్నాను అంటే వీ వీ హ్యావ్ ద సిఐసిటీ పైప్ లైన్స్ వీ విల్ డెప్లాయ్ ద క్యూబర్నెటీస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటీస్ వీ ఆర్ డెప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ టు ద క్లస్టర్స్ అంటే ఓకే హౌ మెనీ క్లస్టర్స్ ఆర్ యూ యూజింగ్ హౌ మెనీ నోట్స్ ఆర్ యూ యూజింగ్ హౌ డూ యూ స్పిన్ అప్ అ పాడ్ ఆన్ టు యువర్ క్లస్టర్ అసలు డాష్ బోర్డ్ చూసావా డాష్ బోర్డ్లో ఏముంటాయి టాపిక్స్ ఏంటి అసలు ఏంటి 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 అన్నీ అడిగితే చెప్పలేదు అనమాట ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ చెప్పలేదు ఆయన అప్పటికే అనేసాడు నాకు డైరెక్ట్గా అన్నాడు అనమాట ప్రవీణ్ యూ హ్యావ్ నాట్ వర్క్ డౌన్ క్యూబర్నెటీస్ ఇస్ దాట్ ట్రూ అంటే నో నో బినీష్ ఐ హ్యావ్ రియలీ వర్క్ డౌన్ క్యూబర్నెటీస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ డన్ సమ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అప్పటికే నేను ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను అనమాట ఏవైతే పిఓసీ కానీ ఈవెన్ వెరేజాన్లో అప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే అప్పుడప్పుడే క్యూబర్నెటీస్ తీసుకొని పిఓసీస్ అవి చేసేవారు సో దానికి నాకు అర్థం ఉంది ఐడియా ఉంది బట్ నాట్ ఇన్ టు దెప్త్ అనమాట సో అదే నేను చెప్పాను తర్వాత చెప్పాను అనమాట ఏంటంటే పిఓసీ వర్క్ చేశాను బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు డెత్ బట్ ఐఎమ్ ఈగర్ టు లర్న్ ఐఎమ్ రెడీ టు లర్న్ ఐఎమ్ రెడీ టు హెల్ప్ స్కిల్ బికాస్ ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు లర్న్ క్యూబర్నెటీస్ అంటే ఓకే ఓకే దట్స్ గుడ్ దట్స్ గుడ్ అనేసి ఇంకా కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా టాక్ చేశాడు
భయం వేసింది మళ్ళీ హెచ్ఆర్ కూడా అదే అన్నాడు నాకు ఫీడ్బ్యాక్ లో దే ఆర్ స్టిల్ థింకింగ్ ఆన్ యువర్ క్యాండిడేచర్ నాకు తెలిసి ఏమైందంటే ఆ మధ్యలో నాకు ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత చాలా మందికి చేస్తారు కదా వీళ్ళు వాళ్ళందరిలోని నేనే బెస్ట్ ఏమో అనేసి నన్ను సెలెక్ట్ చేసి థర్డ్ రౌండ్ పంపించడం జరిగింది అనేది నా ఉద్దేశం ఈవెన్ దో ఐ హావ్ నాట్ పర్ఫామ్ వెల్ మై కాన్ఫిడెన్స్ మై వే ఆఫ్ డెలివరీ మై వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మై వే ఆఫ్ ఐ కాంటాక్ట్ ఎలాగైతే నేను కూర్చొని కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాను ఈవెన్ ట్రూత్ ఐ హావ్ ఎక్సెప్టెడ్ దట్ ఎస్ ఐ హావ్ నాట్ వర్క్ డౌన్ క్యూబన్ అంటే బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఈగర్ టు లర్న్ అలాంటి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఇంటర్వ్యూ వరకు ఏమనిపించింది అంటే ఓకే ప్రవీణ్ షుడ్ బీ ఇన్ మై టీమ్ హీ విల్ బి డెఫినెట్లీ హెల్పింగ్ ద టీమ్ టు గ్రో అని హీ హాస్ గివెన్ మీ ద ఛాన్స్ ఫర్ ద థర్డ్ రౌండ్ ఇక్కడ ఏమైందంటే థర్డ్ రౌండ్కి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ మా వేరే టీమ్ మేట్ అనమాట ఇండియా నుంచే ఒక సీనియర్ టీమ్ మేట్ వచ్చాడు ఆయన వచ్చేటప్పటికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఆ తర్వాత ఒక పైతన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇచ్చాడు నాకు చిన్నది ఊప్స్ బేస్ మీద ఇచ్చాడు సెవెంటీ పర్సెంట్ చేశాను థర్టీ పర్సెంట్ వదిలేసాను బట్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ లైక్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అండ్ ఫైనల్ గా నాకు మేనేజర్ రౌండ్ ఈ మేనేజర్ రౌండ్ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయంటే టెల్ మీ అనారియో వెర్ యువర్ ఫ్రెండ్ గాట్ ఫీల్డ్ ఇన్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ హీ డిడెంట్ డెలివర్ ద టాస్క్ హౌ డూ యూ హెల్ప్ ఇన్ టెల్ మీ అనారియో యువర్ ఓన్ మేనేజర్ గివెన్ అ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ హౌ డిడ్ యూ టేక్ ఇన్ దాట్ అండ్ ఓవర్ కమ్ దాట్ రైట్ టెల్ మీ అనారియో వేర్ యూ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు డూ ఎనీ అదర్ టాస్క్ అంటే ఎక్స్ట్రా కరియర్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేయకూడదు you have to do only your project task how do you handle or take that situation ante ikkada ayana ni judge mental thinking ni judge chestunnadu anamata nu enta strong are you fit for the role of sd3 or you have to move to sd2 ante ni kinda role istaru anamata nu anni rounds clear chesa kada walmart eppudu reject cheyadu bhaiya aalu em chestaru ante ఒకళ్ళని రోల్ కరెంట్ పొజిషన్ కు మ్యాచ్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు కింద రోల్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఓకేనా సో అలా ఉంటది అనమాట సో నేను అన్ని కాన్ఫిడెన్స్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చాను మేనేజర్ రౌండ్ అంటే మనకి ఒక వెన్నతో పెట్టిన విద్య అనమాట మొత్తం ఆడి పడేసాను మేనేజర్ రౌండ్ లో ఆయన చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు అనమాట సో ఇంప్రెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన అయితే నాకు ఏమన్నాడు అంటే ఓకే దిస్ ఇస్ రియలీ గుడ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్పలేకపోయాను బట్ దట్స్ ఓకే బట్ మోస్ట్లీ నాకు గుర్తుంది డాక్టర్ క్యూబర్ నెటిస్ సిఐసిడి ఆన్సిబల్ పైతను ఊప్స్ ఇవే జనరల్ గా అడిగేసి ఇంటర్వ్యూ అయితే అయిపోయింది ఒక ఫైవ్ డేస్ నేను కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్ చేస్తాను అనమాట హెచ్ఆర్ ని జస్ట్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ అని మొత్తానికి రోజు మెయిల్ పెట్టేవాడిని ఆయన కూడా విసుక్కోలేదు పాపం ఆయన కూడా రిప్లై ఇచ్చేవాడు ప్రవీణ్ వ్యాస్ స్టిల్ చెకింగ్ వ్యాస్ స్టిల్ వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు కదా బెస్ట్ క్యాండిడేట్ ని తీసుకోవాలనుకుంటారు కదా అలాగ అంటూ అంటూ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయింది సిక్స్ డేస్ అయిపోయింది ఈ లోపు నాకు టెన్షన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట ఓడి అమ్మ ఏంటి ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆఫర్ లెటర్ రావట్లేదు ఏం డిస్కషన్ అవ్వట్లేదు అంటే ఒక వన్ వీక్ తర్వాత నాకు డిస్కషన్ వచ్చింది uh and they have offered me uh, good package and ne uh, em annan ante okay i am willing to join elago dream company aa tarata anni portal lo upload chestanu aa tarata anni bad bgv anni ayipayi okay so alaga walmart join ayan anamata walmart join ayin tarata mi andarki telise nenu youtube channel start chesanu walmart join ayina okay so walmart join ayin tarata oka kotta field oka kotta environment oka kotta area oka kotta people కొత్త మైండ్ సెట్ గ్రో అవ్వాలని మైండ్ సెట్ ఓకే ఇదంతా వస్తుంది అనమాట సో ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్ లో అదే ఫ్రీ ఫుడ్ కానీ మంచిగా తిని బాగా అసలు కుమ్మేసే వాళ్ళు లంచ్ అయితే అలాంటి లంచ్ నీకు చెప్తున్నాను మీరు రెస్టారెంట్ లో ఐదు వందలు ఆరు వందలు పెట్టినా దొరకదు అలా ఫుడ్ ఉండేది అనమాట ఫ్రీ లంచ్ ఫ్రీ క్యాబ్ ఓకేనా ఫ్రీ లంచ్ ఫ్రీ క్యాబ్ మొబైల్ ఫోన్ ఇంకేంటి ఇంటర్నెట్ అన్ని ఫ్రీనే ఆల్మోస్ట్ ఓకే సో అలాగా మోటివేషన్ ఉండేది ఏదైనా చెయ్యాలి భయ్య మన కోసం మనం ఏదైనా చెయ్యాలి సో నువ్వు ఈ వీడియో ఎంతవరకు చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ నీ డ్రీమ్ ఏంటి నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు నీ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి నాకు కమెంట్స్ చేసి చెప్పు ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఉంటే నాకు చెప్పు నేను హెల్ప్ చేస్తా ఇంకేమైనా కావాలంటే ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి చూడు అన్ని ఉంటాయి మీ కోసం నేనైతే చాలా జెన్యున్ గా నా ఈ స్టోరీ చెప్పాను హోప్ యూ హావ్ లైక్ డిట్ లైక్ ద వీడియో ఇంకొత్తు ఓడి అమ్మ ఓకే ఏమైందో మరి సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఓకేనా టైం వచ్చేసి లెవెన్ అవుతుంది ఓకే అవుట్ అయిపోయింది నేను సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఓకేనా గొంతుకు కూడా పోయింది సో ఇది ఇది నా జర్నీ వాల్మార్ట్ ఈజ్ మై డ్రీమ్ ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్ హోప్ ద నెక్స్ట్ డ్రీమ్ ఆఫ్ య